，你为何来此？主上，你中毒了，你受伤了，严重吗？我在客栈被人下了毒，幸亏有黑烟。帮我拦住他们，才得以逃脱。我怕他们会暗算主上，所以，所以特地前来相助。你被毒成这样子，你如何帮我？以前跟踪我到此地，我不曾罚你，但我警告过你，绝不能踏入此地半步。你现在最好祈求那些追杀你的人没有跟过来，否则，不要他们来杀你。我就杀了你！主上恕罪。毒解了以后再来谢罪吧。帮我留意王府的一举一动。我怀疑，是七王爷这个老狐狸，把我们都给骗了。他竟然知道我们碧楼天的大概位置。当年在碧楼天逃走了那两个人，有可能就在王府里。诺福还没回来吗？王爷，您就别惦记阿福了。也不知道您让他去做什么。您现在呀、啊，就应该早点休息。嗯。臣参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁。起来吧，谢皇上。此次跟着柳明月去找碧罗天，可有碧罗天的消息？皇上，柳明月此人果然居心叵测，在前往碧罗天的路上，便毒杀了七王爷派在他身边的人。那碧罗天的位置有找到吗？还没有。不过，臣在跟踪柳明月的时候。发现当年那个潜入碧罗天毒杀我族人的那个神秘人，并从他身上盗取了这半张地图。那抓到他人了吗？还没有。此人武功高强，心狠手辣，恳请皇上多派一些大内高手给臣，臣定将他抓获。人，朕可以派给你。不过，朕已经等了很多年，朕没有耐心了，朕不想再等下去了。你可知道后果？这些年，臣一直尽心尽力，绝没有半点怠慢。好在，现在又得到了这半张宝图。臣恳请皇上，让臣们一同跟臣去寻找碧罗天。你都找不到，你妹妹就能凭着半张地图找到碧罗天的位置？皇上，臣不敢欺瞒皇上，世人愚昧，都以为找到了圣女便可以打开碧罗天宝藏大门。当年，臣妹与臣一同从碧罗天逃出，有些小路，臣妹。比臣记得更加清晰。这些年，臣为了保护臣妹的安危，才将此事隐瞒下来。如今得到了这半张地图，臣恳请皇上允许臣妹同臣一起，为皇上去寻找碧罗天。你起来吧，谢皇上。
据朕得到的消息，七王快不行了。等七王死后，你就不用再给朕做眼线了。你专门去找碧罗天，朕会派人帮你的。诺。下去吧，七王那里还等着你回禀呢。皇上，臣想看一眼小妹。带他过去。诺，请多谢公公。小妹，大哥，大哥，小妹。大哥这么久没来看你，怪不怪哥哥？大哥是忙，小妹知道。况且大哥在王府，来皇宫也不方便。小妹只要见到大哥，只会开心。一切都要结束了。我已经找到了去碧落天的路了。你都记起来了？那碧落天的地图呢？也找到了。我已经跟皇上说了，让你一同陪大哥去寻找碧落天。我们进了碧落天之后，就再也不出来了，好吗？嗯，再也不出来。再也不出来了，大哥。这里充满了贪婪、杀戮、痛苦。大哥，我再也不想踏进这尘世间半步了。我好想我们在碧罗天的日子。皇上利用你来威胁我，去寻找碧罗天。王爷也利用我去寻找碧落天的宝藏。唉，现在找到碧落天了，但是我觉得我对不起一个人。是你一直跟我提过的玉儿吗？齐王爷虽然有野心。但是，如果不是我的出现，王爷的野心也许就会慢慢的消磨。他会在京城做一个闲散王爷，休养天年。我出现了，会让他的野心膨胀，想夺取宝藏来争夺天下。皇上就是察觉到了他的心思，才让我暗中监视。唉，就算王爷死了，皇上。也不会相信玉儿的，玉儿的这一生将都不会安宁了。大哥，我们现在都泥菩萨过河，自身难保了，你就不要再想那些扭转不了的事实了。大哥知道，只是想到了玉儿，大哥就放心不下。大哥，我现在要回去向王爷复命了，等着我的好消息吧。嗯，我们终于可以回去了。
怎么样了？王爷，那个人很警觉，我们最后还是被他发现了，没有找到地图。不过，我们跟着他，找到了碧罗天的入口。找到入口就好，阿福，我的时间不多了，我已经把所有的事情都告诉了玉儿。玉儿今后就要靠你辅佐了。六明月杀侍卫的事我已经知道，暂时不要动他。我要让他为玉儿铺一条路。王爷，你放心，阿福一定尽心尽力的协助玉儿。王爷，王爷，御医。快传御医！王爷，王爷，参见皇上。齐王怎么样了？御医都说熬不过今日了。那朕还是送送齐王去吧。百家齐王府，皇上，等雨小点了再走吧。父王，父王，王爷，你要是走了，令我可怎么办啊？玉儿，你还年轻，不要困在这京城。父王，您先别说话了，你好好休息一下，不要像父王一样一事无成。皇兄，皇上，皇上，皇兄，你身体好些了吗？皇上，别动，别动，好生躺着。皇上，我有些话。只想对你一个人说，你们都退下吧。皇兄，有什么话，你就讲吧。我可能陪不了你了，朕让你受委屈了。你我是亲手族。十几年来，你为朕兢兢业业打理管苦，可朕连一个封号都没有给你。皇上不要自责，能陪在皇上身边，承蒙皇恩厚道，我还图什么封地、封号啊？臣现在不久于世了。但是，有一件事情我要求皇上。皇兄，但说无妨。我最放心不下的，就是玉儿。他虽然不说，但我看得出来，他不想困于京城。求皇上，放他离开吧。皇上，你还在怀疑臣吗？是，我年轻的时候，心高气傲，有过篡夺皇位的想法，所以也找过一段时间的碧罗天。但自打皇上你登基以后，对我关爱有加，还有母后对我进行劝导，我早就放下了多位的念想，只为皇上你一心打理官库。皇上，你看不出来吗？这些年辛苦你了，为皇兄办事，哪来的辛苦？我就求皇上
，放玉儿离开。皇兄，不要激动。皇上，就看在你我兄弟兄弟一场的份上，就放了玉儿吧。皇兄，朕怎么会为难玉儿呢？玉儿也是朕的子侄啊。如果他不想待在京城，那朕就赐给他一块封地吧。信亲王世子陈玉接旨，奉皇上口谕：信亲王世子陈玉赐封地东平郡，封东平郡王，不奉诏不得回京。信亲王后事一了，即刻启程，钦此。微臣，遵旨。平身吧，谢皇上。谢皇上。送皇上回宫来的加急消息啊啊,啊！说这个七王爷啊没了，皇上竟然把这个官库的事宜啊交给了长公主驸马都尉来接管。你说我们朱府平时跟这长公主驸马也没什么接触，哎，这下要费功夫去攀攀关系了。哎，这里面有没有七王爷是子辰玉的消息啊？没有啊。啊，皇上没让他接长官库。难道是另有安排？小姐，听说皇上追封七王爷为忠孝亲王，还让王妃继续住在王府，直到终老。陈玉被封为东平郡王，等到七王爷的丧事料理完以后，就要启程，前往江北西楚州东平郡。哎呦，难怪这消息里没有陈玉的消息嘛！这落帽的凤凰不如鸡。我们这些皇商只管官库的管理权在谁的手上，其他事儿啊，我们都不操心啊。等等，东平郡是什么地方啊？西楚州可是个贫瘠之地，东平郡沙匪众多，将世子封到这种不毛之地，看来皇上也是忌惮世子，怕留在身边不放心。世子这次是被贬出了京城，那里很贫瘠吗？地方志上有记载，说东平郡多为山乡沼地，乌月起瘴，人畜稀之，热寒交替。无一可治，视为畏虎。那么个破地方，朱叔，你赶紧去药庄制作些防蚊虫叮咬、清热解毒的药丸，赶在陈玉出发之前送去。哟，小姐，这陈玉明显是被贬了，那我们朱府还巴结他干嘛、啊？哎呀，七王爷没了，这官库总管又换人了，没有人理会一个被贬的倒霉世子。嗯。朱府此举乃是雪中送炭，我们可以抢先一步，比别人先讨好东平郡王。况且这东平郡虽然地处偏远，但总有些特产是江南没有的呀。
，我们只要和郡王打好交道，以后做这些特产生意，不是方便多了吗？哎呀，小姐果然深谋远虑啊！哎，据我所知啊，那东平郡山上有一种高山大叶茶，特别好，是吗？啊，香气馥郁，经久耐泡，跟江南的茶叶啊，完全不是一个味儿。如果我们能通过郡王爷把这些茶叶拿到手，我们一定在同行中可以独占鳌头，狠狠地赚他一笔。太好了，那我们就把目标瞄准在东平郡的茶叶。茶行最缺的就是新品茶，那些喝腻了江南茶叶的贵人们肯定愿意出高价购买东平郡的茶叶，到时候我们就可以慢慢的数银两了。哎，那我们赶紧准备吧。哎，去吧去吧。哎，走。陈玉，你现在到底怎么样了？幺六，皇上吩咐我现在过去，今夜你在门口守着。如果来人，你就说我背上过度，不愿见人。少爷要去多久？三个时辰足够。好，那我去门口守着。云公子，长青呢，在里面吗？啊、呃，在。哎，云公子，哎呀，少爷呢？今天心情不好，他想一个人静一静，不想别人打扰他。王爷刚刚过世，对，他就要奉旨远离京城，嗯，去一个偏远的小郡县，心情肯定特别不好。所以啊，呃、我去安慰安慰他。哎，云公子，少爷不想别人打扰他，那我更得去安慰安慰他了。万一他在里边做什么傻事儿怎么办？哎，不是袁公子，哎哎哎，袁公子，袁公子，你听我，哎，袁公子，整清呢？呃，你既然来了，就务必帮我守几个时辰，别让别人知道我不在府里。你要去哪儿？你就算猜到了，也就当不知道吧。哎，哎，整清，呃，你到底要干嘛？哎，整清，你到底要干嘛去？参见皇上，起来吧。不知皇上找我，所谓何事？朕叫你半夜前来，就是不想让其他人知道。朕这次派你去东平郡，还有其他任务。玉儿，你是朕的子侄。朕看着你从小长大，这次给你发配到东平郡，太后还说了朕几句。不过没关系，如果你不想去，朕可以收回成命，让你继续掌管官库。臣愿意去，不后悔。我既然来了，就不会后悔。那你知道朕为什么让你去东平郡吗？臣不知。七王在临终前跟朕说，他调查出明月山庄和碧罗天有关系，而且还从明月山庄拿到了有关碧罗天的东西，并且把它交给了你。碧罗天，七王没有跟你说。这个东西和碧罗天有关。父王从未跟我说起碧罗天和明月山庄的事情，也从未交给过我什么东西。是不是皇上您听错了？哎，齐王当时口齿不清，那朕有可能是听错了。不过。明月山庄和碧罗天有关系，朕可是听得真真切切。玉儿，你知道有关碧罗天的预言吗？臣倒是听说过一些谣言，得碧罗天宝藏者得天下。你信吗？
纯自然是不行，宝藏只不过是一些钱财罢了，钱再多又能怎么样？如果钱多就能得天下，岂不是滑天下之大稽？哈哈哈哈哈！此言差矣。兵马未动，粮草先行，这军饷和军粮，处处都需要用钱。如果一个人既有钱又有兵，同时他还有野心，那这个人就可能成大事。碧罗天一直是朕的一个心头大患。明月山庄和碧罗天的关系，一定要查清。东平郡距明月山庄不足十里左右，而明月山庄在当地已经盘踞了几十年，势力盘根错节，所以你一定要小心谨慎。事关重大，这个令牌你先拿着。如果遇到紧急情况，凭此令牌，便可调动各州府兵马。记得妥善保管，军中认牌不认人。皇上，若是有消息，我会第一时间传送到宫中。我的武功不是天下无敌，万一遭遇不测。我不希望这块令牌落入歹人的手中。<笑>也罢，玉儿，你在同辈人当中武功是最厉害的，朕想你应该不会出什么事情。如果你替朕找到了碧罗天，或者是清除了明月山庄背后的势力，朕一定不会亏待你。朕会给你找一个好地方，让你远离东平郡这个贫瘠之地。多谢皇上，下去吧。来人呐！皇上。派人盯着东平郡王，如果他有任何不轨之心，杀无赦。诺、no.。哎，剑飞，剑飞，你也在？长青怎么样了？听闻他闭门不见客，我有些担心，所以过来看看。走，再远点说。长青到底怎么了？我先进去看看再说。哎，他心情特别不好，喝得烂醉，你就先不要去看他了。王爷刚刚过世，他又被发配到东平郡的一个偏远之地，心情肯定特别不好，所以我才进去劝劝他嘛。哎，剑飞，剑飞。算了，你就先别打扰他了。你还不了解他吗？他是宁愿有什么心事儿都放在心里，也不愿意跟别人说的人。你劝也是白劝。哎，如果苏州府的那位姑娘在的话，兴许还管点用。什么苏州府的姑娘？哎，之前呢，我跟长青去苏州府寻找神医，在苏州的时候，正巧遇见一位温柔美貌的富家小姐。当时那位富家小姐正好被人欺负，长青呢英雄救美，挺身而出，最后那位姑娘的一片芳心就给了他。哎，正当两人情投意合的时候，突然接到王爷在京城病危的消息，长青马不停蹄的赶回了京城。哎
，可是那位姑娘偏偏不信，认定了长亲是始乱终弃。最后呢，寻了个理由离开了苏州府。现如今呢，依了圣旨，长亲不得不前往东平郡。恐怕以后跟那位姑娘再也无缘相见了。这误会啊，解不开喽。走。还有这事。我竟不知长青也是个多情的人啊！可不是嘛，现如今呢，长青要守孝三年，三年不能成婚。哎，我看那位姑娘也不会再等了。如果换了我，别说三年，三个月我也等不及呀、啊。早就嫁人了。王爷逝去，长青没有一件开心的事情，也难怪心中郁闷。所以，咱们得商量商量，看能不能帮他解决这个问题。哎，但是。千万不能当他面说，要不然又勾起他的伤心往事了。怎么解决？难不成你替长青把人抢过来，送到东平郡府？哎，哎，这倒是个好主意啊！什么好主意啊？你不会想抢抢民女吧？哎，行行行行行，不抢不抢不抢，瞧把你吓的！哎，你再想想别的办法。这事儿不能瞒着长青，我们得先听听他的意思才行。哎，哎哎哎，哎，白公子，白公子，哎。我我都跟你说了，他喝的烂醉，你还进去干什么呀？啊，啊对呀、啊，你们是不是有事瞒着我？我我们能有什么事瞒你啊？哎哎哎,哎！剑飞，有事进屋说吧。你不是说他喝的烂醉吗？哎，进来吧。长青，苏州府姑娘的事，我央人去替你说清，可以先定下来。等三年守孝后再过门如何？不是，剑飞，你别听他乱说啊！我哪有什么姑娘？怎没？不，没？你在苏州的时候不是救了一个姑娘吗？啊啊！那姑娘叫花花，<笑>是朱府的孙小姐，那眼睛亮的吓人，让人看一眼就忘不掉，绝对是长青喜欢的类型。花花。你说那姑娘长什么样？长什么样？就那样呗。我,我就看了一眼，我也记不住。不是，我是说，你说她眼睛怎么了？亮，特别的亮，让人看一眼就忘不掉。不过，不过长什么样，我是真忘了。长青，怎么了？难道长青认识这个花花？不认识，只是很好奇。这让袁崇过目不忘的眼睛，到底长什么样？你要想看的话，八月十五，朱府会给孙小姐举办认祖归宗的宴席，你去看了就知道了。长青要去东平郡。对对对对，瞧我的记性，我又给忘了。原本还想跟您一起去参加宴席，看看小虾呢。现在看来，只能剑飞陪我去了。好了，先不聊这个了。再过两日，我就要去东平郡了。今夜不醉不归。来，来，来。白长青，嗯，小香想见你，你陪我去一趟朱府呗。想见我？他认识我吗？他想见你化身的连衣客。哎，我说，我说你，我说你救人就救人吧，<笑>那剑上干嘛还刻一个莲花的标志呢？哎，嗯嗯嗯，你让我根本就没有办法去冒充啊！母亲，是不是你想见我？那个叫花花的人是不是你？玉儿，玉儿，嗯，啊。
师傅，为师有事要跟你说。月儿，你的父王已经把事情都告诉你了。他在临终之时，还向皇帝说了：赐你东平郡王，让你离开京城，一展雄心。月儿，你是怎么想的？我不会把不弃当做夺天下的工具，况且。我也没有夺天下的欲望，恐怕要让师父和父王失望了。我果然没有看错，你是一个重情重义、淡泊名利之人，而且绝不会为了一己私欲而让天下苍生遭劫难。还是师父了解我。师父，您不失望吗？我为什么会失望？碧罗天本身就是世外之地，我碧罗天族人。也不愿涉入尘世。若不是那个神秘人残杀我族人，我现在还和他们幸福的生活在那里。只是王爷为了夺得碧罗天宝藏，期间他失去了太多。玉儿，我不希望你也变成这样。师父，请放心，玉儿不会执迷于帝王之位。既然你不想当帝王，那就把那圣物和地图交与为师，为师好去用它救我的妹妹。父王曾经说过，师傅的妹妹被关在皇宫之中，我出入皇宫比较方便，我可以帮师傅。为师不想让你设身险地。其实，为师是皇上。还在王府的眼线，不过你放心，为师只是为了救我的妹妹。王府的事情，我并没有完全向皇上禀报，他只知道碧罗天有宝藏，而并不知道圣女和圣物之事。待为师和妹妹进入碧罗天以后，我们就永远不再出来。没有了地图，即使找到圣女和圣物，也找不到碧罗天。既然这样，能够救师傅的妹妹重获新生。不弃也不必成为世人争夺宝藏的牺牲品。徒儿愿意成全。这要等皇上的通知了。为师想，可能就在近日吧。徒儿有一事不明。皇上封我为东平郡王，其实是让我暗中观察明月山庄和碧罗天。既然皇上知道父王有反叛之心。为什么要派我去调查？他就不怕我拿到宝藏吗？你说什么？皇上派你去调查此事？是。皇上生性多疑，肯定是我说的话，他并不完全相信。他是怀疑王爷手中还有什么秘密，所以才派你去寻找宝藏。他好伺机而动。恐怕皇上的算盘打错了。我根本就不想要什么宝藏。那玉儿，你是怎么打算的？明月山庄，我会帮皇上调查的。但只是想帮皇上解除一个隐患，以免世间再受战乱之苦。等事情结束之后，我会找到不弃，和他一起共度一生。此人。就是杀害我族人、潜入碧罗天的神秘人，很有可能就是柳明月身后的主使人。我从他那里偷了地图，他现在可能怀疑到王府了。此人武功高强，势不可小觑。玉儿，你一定小心他。为师如今能交代给你的，也只有这些了。待皇帝派我去寻找碧罗天之时。你我师徒一别，恐今生再难相见。小心点啊！啊，拿过去。哎呦，寿总管，我们朱府特别送来一些东西。听闻殿下即将前往东平郡府。那地方蚊虫甚多
。所以这一次，我们朱府特地为殿下准备了这些驱虫药，还有清热解毒丸，以备殿下不时之需。有劳，寿总管费心了啊！哪里哪里，这一次我们朱府承蒙殿下的照顾，顺利拿到观音流通权，这是我们应该做的。想必殿下即将远行，还有很多行李没有收拾，在下边不打扰了，请。少爷，朱府不仅送来了药箱，这箱子里竟然还有十万两银子。听说咱们要去东平郡，再加上一道不奉诏不得回京的圣旨，这所有人都以为是殿下得罪皇上被贬了。哎，平日里来往的那些士族大家都不敢登门。可是这个朱府是又送药又送银子，到底图什么呀？图什么？去朱府看看不就知道了。